నమస్కారం ఎమ్ న్యూస్కి స్వాగతం నా పేరు ఉష ఏడుద గ్రామం దూలా రోడ్లో వేయించేసి ఉన్న శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమం వేద పండితుల మంత్రోత్సరుల మధ్య గ్రామ పెద్దలు గ్రామస్తులు ఆలయ కమిటీ సభ్యులతో కలిసి వైభవంగా నిర్వహించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా మండపేట మండలం ఏడుద గ్రామం దూలా రోడ్లో వేయించేసి ఉన్న శ్రీలక్ష్మి గణపతి మెయిన్ రోడ్డుపై ఉండడం వలన తరచూ ట్రాఫిక్ సమస్యలు కలడం ఆలయ కమిటీ సభ్యులు పాత ఆలయ ప్రక్కనే నూతన ఆలయం పెద్దగా నిర్మించాలని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు గ్రామ పెద్దలు మాట్లాడి గ్రామస్తుల సహకారంతో ఆలయ నిర్మాణం కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ రోజు ఆలయ నిర్మాణానికి పండితులు పేసుపాటి లక్ష్మి గణపతి శాస్త్రి చేయి ఆలయ పూజారి కడమిల్ల సూర్యబాబు సమక్షంలో గ్రామానికి చెందిన పెద్దలు సరికుప్పుల వెంకన్న లక్ష్మి దంపతులు చేయి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి నూతన ఆలయ నిర్మాణ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ఎంతో అట్టహాసంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర కలిగినటువంటి శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయం కాలక్రమేణ గవర్నమెంట్ వారి యొక్క ఆర్డర్ ప్రకారము రోడ్డు వెడల్పు చేసే కార్యక్రమంలో దేవాలయం నిర్మాణం అడ్డంగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని తీసేసి గ్రామస్తుల యొక్క సహాయ సహకారములతోటి నూతనంగా సర్వాంగ సుందరంగా శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయ నిర్మాణం చేయడానికి ఈ రోజున భూమి పూజ శంకుస్థాపన అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ ఉదయం ఆలయ కమిటీ వారు గ్రామస్తులు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ కూడా అనేక మంది పాల్గొని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్వామి వారి నూతన ఆలయ నిర్మాణ కార్యక్రమంలో స్వయంగా పాల్గొని ఉదయం నుంచి కూడా గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనము అలాగే వాస్తు మండపారాధన ఆదిత్యాది నవగ్రహ మండపారాధన పూజా కార్యక్రమాలు చేసుకుని పాషాణయి రాలయ శ్రేష్ట అని చెప్పి మన శాస్త్రాలు చెబుతున్నారు కాబట్టి ఒక పాషాణం అంటే రాయితో తయారు చేసినటువంటి శంకుని తీసుకువచ్చి దానికి అర్చనా కార్యక్రమాలని కూడా చేసి ఆ శంకుని అక్కడ భూమిలో పెట్టడం జరిగింది అటువంటి భూమి పూజా కార్యక్రమం జరిగింది ఇటువంటి మహత్తమైన కార్యక్రమానికి యాభై మంది గ్రామ ప్రజలు సాధారణంగా స్వాగతం పలుకుతూ ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి అందరూ కూడా శారీరక ఆర్థిక సహాయ సహకారములు అందించి నూతనంగా సర్వాంగ సుందరంగా నిర్మించేటువంటి ఆలయ అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో పాల్గొని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్వామి వారి యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహాన్ని పొంది యాభై మంది భక్తులు కూడా పాడి పంటలతోటి అభివృద్ధి చెందారని చెప్పి కోరుతున్నాం అలాగే ఈ దేవాలయ నిర్మాణ విషయంలో ఎన్నో ఎంతో మందికి ఎన్నో రకాల అపోహలు ఉండొచ్చు కానీ ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారముగా ఒక దేవాలయ నిర్మాణము చేస్తున్నాము అంటే యాభై మంది ప్రజలు కూడా సుఖంగా ఉండాలని ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ దేవాలయ నిర్మాణం జరిగేటప్పుడు ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కానీ గ్రామ ప్రజలకు కానీ ఏ విధమైన అవాంతరాలు లేకుండగా అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లాలని చెప్పి ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారముగా దేవాలయం వాస్తు ప్లాను వేయడం జరిగింది ఇటువంటి దేవాలయ నిర్మాణానికి ఆగమ శిల్పి అంగర అంగర వాస్తవ్యులు ఎర్రం శెట్టి వీరబాబు మన గ్రామ పురోహితులు పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా చక్కగా పరి పాల్గొని ఉన్నారు వారందరికీ కూడా శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్వామి వారి యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహం కలగాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను నా పేరు పేసపాటి లక్ష్మీ గణపతి శాస్త్రవరం స్వాగతం సుస్వాగతం భక్త మహాశయులకు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రోజున స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారనామ సంవత్సర పాలుగుల శుద్ధ దశమి తత్కాల ఏకాదశి గురువారం పునరసు నక్షత్రయుక్త మేషలగ్నమందు అనగా ఇవి ఐదు మూడు రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరం ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై ఆరు నిమిషం వరకు ఏడు గ్రామంలో పురాతనముగా ఉన్నటువంటి శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్వామి దేవాలయం బాగా కిందకి అయిపోవటం చేత ఆర్ఎన్బి రోడ్లు వాళ్ళ యొక్క ఇబ్బంది కారణం చేత ఈ యొక్క దేవాలయాన్ని తిరిగి పునర్నిర్మాణం ఎత్తుగా కట్టాలనేటువంటి సంకల్పంతో గుడికి ఉత్తర భాగంలో ఉన్నటువంటి స్థలాన్ని తీసుకుని ఈ రోజున చక్కగా శంకుస్థాపన పూజా కార్యక్రమాన్ని జరిపించడం మొట్టమొదటిగా విఘ్నేశ్వర పూజ పుణ్యావహాచనం వాస్తు మండపారాధన ఆదిత్యాది నవగ్రహ ఇంద్ర అష్ట దిక్పాలకుతో కలిపినటువంటి మండపారాధన ఆ యొక్క లక్ష్మీ గణపతి స్వామి వారి యొక్క కరుణా కటాక్షతో కూడినటువంటి శంకు పీఠం అనేటువంటి యొక్క పీఠాన్ని కూడా 
పూజలు చేసి తొమ్మిది గంటల ముప్పై ఆరు నిమిషములకు ఆ యొక్క సిక్కుపీఠాన్ని ఆ భూమి ఎందు భూమి పూజ చేసి స్థాపన చేయటం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి యావన మంది భక్తులు గ్రామస్తులు ఇతర గ్రామస్తులు కూడా వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు వీరందరికీ కూడా ఆ లక్ష్మీ గణపతి స్వామి చాలా గొప్ప నిదర్శమైనటువంటి వాడు గ్రామ వారీగా కాకుండా జిల్లా వారీగా కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్ వరకు కూడా లక్ష్మీ గణపతి ఏమిటి ఏడు లక్ష్మీ గణపతి స్వామి అంటే ఏమిటో నిరూపించుకున్నటువంటి లక్ష్మీ గణపతి స్వామి అందరికీ కూడా ఆయుర ఆరోగ్య భోగభాగ్యములిచ్చి అష్టైశ్వర్యములిచ్చి శ్రీ సంపదనిచ్చి సర్వదా రక్షించుగాక అని చెప్పి కోరుతున్నాం ఈ లక్ష్మీ గణపతి యొక్క దేవాలయం వల్ల గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వారికి కానీ ఎదుర్కొండా గుడికి ఎదుర్కొండా ఉన్నటువంటి వారికి కానీ చుట్టుపక్కల వారికి కానీ ఏ విధమైనటువంటి యొక్క అరిష్టము ఉండదు అందరికీ కూడా శుభం జరుగుతుంది దేవాలయం ఇంకా చెప్పబడుతుంది ఆగమ శాస్త్రంలో వెళ్ళినట్లయితే శివాలయానికి ఎదురు భాగం విష్ణాలయానికి వెనక భాగం శక్తి దేవాలయానికి దక్షిణ భాగంలో నిర్మాణాలు ఏమీ కూడా ఉండకూడదని చెప్పబడం తప్ప గణపతి గుడికి కానీ ఆంజనేయ స్వామి గుడికి కానీ ఏ దేవ ఏ నిర్మాణము కూడా ఉండకూడదని మాత్రం శాస్త్రంలో వాస్తు శాస్త్రంలో లేదు ఇది మాత్రం ఆగమ వాస్తు శాస్త్రం చెప్పబడుతుంది కనుక అందరికీ కూడా శుభం జరగాలి గ్రామస్తులు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులను కూడా శుభంగా ఉండాలి అనేటువంటి కోరికతో సంకల్పంతో ఈ లక్ష్మీ గణపతి స్వామి దేవాలయ పునర్నిర్మాణం జరిగింది అందరికీ శుభం జరుగుగాక లక్ష్మీ గణపతి స్వామి ఆశస్ అందరికీ ఉండుగాక మరిన్ని తాజా వార్తా విశేషాల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి